isso aí, Red Rangers! Estil na área! Chegando mais uma vez aqui pelo canal com mais uma nova edição do conteúdo batizado de Banger Force. Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal. Hoje, conteúdo totalmente especial para você que é fã de Trash Metal de School, principalmente fã dos alemães do Desaster. Hoje eu e a Gabi, que faz parte aqui do canal, estaremos trazendo aí com exclusividade aqui para o Brasil uma entrevista com Inferno, guitarrista e integrante da formação original de uma das melhores bandas de Trash Black Metal mundial, os alemães do Desaster. Confira agora essa super entrevista feita para você, inscrito do canal. E se você está chegando aqui por causa disso, aproveita, se inscreva no canal. Senta o dedo no like para dar aquela força e ative o sininho para estar tá ligado em tudo que acontece aqui. Todo final de semana tem conteúdo novo aqui, como entrevistas, cobertura de shows, reviews de CDs. Aqui é o local para os Red Bangers de plantão. É isso aí, Bangers. Fiquem agora com a entrevista com o Inferno do Desaster. É isso aí, Bangers. Estilo na área. Iniciando mais uma edição do Banger Force aqui no Power Trash Dead. Hoje com a presença aí do Inferno do Desaster. Yeah! Welcome! <risos> Olha lá o clássico Power Pen. <risos> e hoje estamos aqui ó, com a presença da nossa amiga aqui da equipe, a Gabi. Salve, Gabi, tudo bem? Salve, Reinaldo. Tudo certo, cara. Tudo certo. Prazer estar de volta. Bacana. Então, é uma honra, né? Gostaria de você falar para ele de ter o inferno aqui né, no programa. E a gente vai falar da trajetória desde o início né, até o momento atual, que é no lançamento aqui, ó, de mais um clássico da carreira do Desaster aqui. Então, vamos iniciar, Gabi. Primeiro, né? Agradecendo ele pela disponibilidade de falar com os fãs brasileiros e perguntar logo para ele. Antes do desastre, o inferno, né, como a gente conhece aqui, o Marcos, o que, que ele fazia da vida? Tocava em outra banda? Como que era a vida dele de adolescente ali, Red Banger ainda? So yeah, first of all, uh, very special thanks for being here with us. It's a great honor. Thank you for the invitation. Thank you very much. Ele agradece o convite. Um, and, well, first question for you. Uh, what did you do before forming Disaster? I was a uh, young age for you. Uh, you mean what I did before the band? Yes. Uh, did you play in all the bands? And uh, what did you do before? Ah, okay. No, no. Disaster was my very, very first band. I started it, I think, at the age of 15. Uh, so uh, before I didn't have any bands, so Disaster was uh, my baby, and uh, yeah, since the creation of uh, Disaster, it uh, remained also my my only uh, yeah project. But in the meanwhile, perhaps you know it, I have another band called Moon Towers, uh, and it's uh, also a real band, not just a project. And uh, yes, but the disaster, of course, is my is my uh, my my passion, my my baby. You know, of course, for over 30 years now, I'm an old guy. Uh. <laughs> <laughs> yes, that's it. Ah, bom, ele disse que o desastre foi a primeira banda dele. Ele começou aos 15 anos. E ele disse que durante toda a trajetória hoje já com mais de 30 anos foi a única banda dele ele teve alguns projetos no meio ele falou o nome mas eu não entendi tá vamos vamos procurar e colocar can you repeat the name of your the band that you had in the meanwhile yeah the other band is called Moon Towers Moon Towers Moon Towers yes the Towers on the Moon ah great thank you Moon Towers, então é Torres, Torres na Lua, é o nome dessa, dessa banda que ele teve aí durante esse tempo, né? E, e ele diz que o desastre é o bebê dele, é a paixão dele, já há mais de 30 anos. Com certeza essa banda teve ali a influência de Black Metal e é sobre isso que eu queria falar agora, né? 
as demos The Fog of Avalon, de 93, e Lost in the Ages, de 94, do Disaster, tinha uma outra sonoridade bem ali puxada pro Black Metal. Eu gostaria que você perguntasse para ele se na época das demos do Disaster, a, a influência da banda era mais pro Black Metal do que pro Trash ou Disco, como se tornou né, a banda. Yeah, right. So now about your two first demos, The Fog of Avalon and Lost in the Ages. Um, Inaldo says that uh, it is uh, more blatant to the, the sound of black metal. And um, how, how was it for you? What was the, the, the concept behind it? And how did you transition to a more black trash sound? Yeah. Uh, back in this time and the beginning of the 90s, uh, black metal was uh, popping out it was very popular then and of course we were also influenced by uh, black metal especially from Norway from Greece uh, a lot we like bands like Immortal, Emperor, uh, Rotting Christ uh, shit like that you know and uh, when we wrote our own own songs uh, on the on the demos uh, we also wanted to to be a little part of this black metal community. Uh, but of course, we started in the 80s already and we had uh, our fresh metal influences with, uh, for example, we Flash uh, <laughs> or other bands, of course, Slayer and all the great bands from the 80s, you know. And uh, I think also on the demos, you can hear that influences. And uh, uh, of course, later, the mixture was more a black fresh mixture uh, but on the on the demos, you are right. It was more more black metal influence back then. Yes. Bom, ele diz que no final dos anos uh, nos 90, black metal era muito popular. Né? Então eles tinham muita influência das bandas da Noruega e da Grécia. Eles citam o Mortal, o Emperor e o Hunting Christ. Então ele disse que eles, eles queriam ser parte ali daquela cena que estava sendo, estava tava em grande destaque, né, mas ele disse que eles começaram nos 80, então é, eles tinham grande influência de Whiplash, do Slayer, então a influência Trash era muito presente também, no que veio a evoluir <risos> depois, né, mas é, é isso, é isso. Ô Gabi! Fala pra ele que o gato dele já acusa que esse gato curte um black metal aí, ó. Ronaldo says that uh, it's clear that your cat likes black metal. Yes, yes. The black one likes black metal, of course. Ele diz que o preto curte black metal. Ô, Gabi, ainda falando sobre black metal no início ali, né? Que eu acho que era mais por causa da estética, né? Porque o som mesmo prova que a banda sempre teve essa pegada no old school, no início do Disaster, tanto o ex-vocalista oculto como o baixista Odin usava a Corpse Paint. Pergunta pra ele porque ele nunca, nem ele nem o baterista da época usaram. So, still on the black metal influence, Reinaldo, uh, Reinaldo says that uh, the vocalist oculto and uh, the bass player Odin always uh, wore corpse paint in the beginning and uh, why you didn't yeah that was a kind of a sign for our two sides of the band you know two of us uh, were more into the uh, black metal uh, direction and of course they also uh, painted their faces to look uh, evil <laughs> And uh, me and the drummer, we, we, we rep represented our old school vibes with the fresh metal influences. And so we decided not to paint ourselves. And uh, I think that was kind of unique in that time because uh, every band was, uh, of course, painted. Everybody was painted in the, in the band. And we said, no, no, we, uh, we are individuals and we we decided, uh, some of us decided to do it and some of us uh, decided not to uh, go on stage with uh, with corpse paint uh, and with war paint, you know. And yeah, that was the reason to show the people that we are not only a black metal band, but also we have the old roots in uh, fresh and speed metal. 
tudo. Então, ah, bom, ele diz que ah, isso é como um, um signo, uma, um símbolo dos dois lados que a banda sempre teve. Então, um lado da banda era mais direcionado ao black metal, a parecer mais malvadão, né? mais evil, como ele disse. E o outro lado mais old school. Então, ele diz também que isso era uma coisa um tanto única na época, que eles fizeram questão de dizer, não, nós somos indivíduos, né? Cada um pode escolher como vai se apresentar no palco. E eles queriam mostrar esses, esses dois lados da banda desde então. Bacana demais. Ô, Gabi, voltando a falar né, do início ali do Desaster. Dois clássicos que foram imortalizados nas demos, que são Tears of an Old Wizard... E As The Dead World Kells. <risos> Nunca foram regravados em álbuns oficiais. Eu queria falar para ele que os fãs brasileiros... Eu acho que do mundo inteiro curte muito esses sons. Pergunta para ele qual o motivo deles nunca terem regravados em outros álbuns e ter deixado apenas em demos clássicos aí irredutíveis do metal. Bom, so Renaldo highlights uh, tracks uh, the Tears of an Old Wizard and As the Dead World Falls as great songs and uh, he asks uh, why they weren't uh, re-recorded as the Brazilian fans like this track so much. Yeah, it's, uh, it's a fact, uh, especially Tears of an Old Wizard. <laughs> a lot of fans like this song and uh, okay, you know that we had some of the demo songs on the uh, debut album. Uh, we did uh, uh, In a Winter Battle, we, we, we recorded it for the debut album. And uh, we thought, okay, we don't want to do too many songs from the demo on the on the first album. So we had to choose which one is is uh, is the best one. And uh, because it's a great opener, we chose uh, In a Winter Battle. Uh, um, and uh, yeah, there were plans uh, because a lot of fans uh, asked for this song, uh, especially Tears of an Old Wizard, uh, to play it live uh, again. Uh, but uh, I think we forgot to <laughs> we forgot how to play it. It's a long time ago. <laughs> but uh, who knows? Who knows? Perhaps we will play it live. Perhaps we will re-record it someday. It's it's a good idea, perhaps. <laughs> <laughs> Bom, ele diz que especialmente a Tears of an Old Wizard é uma música que o pessoal curte muito. E eles colocaram alguns sons das demos no primeiro álbum, mas ele disse que eles não queriam muitas, então eles tiveram que escolher, né? Então o pessoal pede essas músicas muito ao vivo, mas ele diz que acha que eles esqueceram como tocar. É, mas diz quem sabe, quem sabe eles tocam essas músicas novamente. Vamos torcer. Ele citou né, um clássico aí, The Winter Battle, que foi imortalizada no primeiro álbum, e era sobre isso que eu ia falar. O primeiro álbum da banda, né, a Top of Medieval Darkness, sempre foi um álbum difícil de encontrar. Pergunta para ele por que ele foi tão difícil de encontrar, né? Se foi algum é, por causa de direitos autorais eles não conseguiram regravar e só foi sair agora a regravação desse álbum. A gente só encontrava esse álbum, Gabi, pirata. Pergunta para ele por qual motivo demorou tanto para registrar uma segunda prensagem que era raro esse item até hoje. So about the debut album, A Touch of Medieval Darkness, Hinaldo says that it was for a long time quite hard to find this material, so he asks why. 
uh, and he says also that uh, uh, he, he got contact with a lot of B-sides of it, so it took some time for you to do a second press of it. What happened? Why, why is that? Well, it has to do with our old uh, record company, Merciless Records. Uh, it was only a very small label, a one-man label, and he always had some uh, problems uh, <laughs> To, to do some uh, re-releases and we were always asking him, hey, let's do some re-releases or just give us the rights so we can do it our own to re-release the, the, the first one. Because uh, you are right, uh, it's uh, very, very rare and uh, fans from all around the world asked for, uh, about uh, the re-release of this album. And uh, we finally managed to, to to um, do an, another collaboration with Merciless Records, so that was uh, re-released some years ago uh, with a new uh, design. Yes, that's it. Yeah, it looks it looks really good, better than the original because the original. Uh, I don't know what happened. The cover was much too dark, and uh, now on the re-release, as you can see, uh, the cover is much much better. Yeah. Okay. Bom, ele diz que há um problema com, com o selo, né? com o pessoal que lançou eles, que é a Mercy Rex. Ele diz que é uma, uma gravadora pequena, de um homem só. Então, ele sempre teve problema em, em, em repress, né? em fazer novos lançamentos, em fazer relançamentos. Né? Então, ele diz que sim, é um disco raro, todo mundo pediu sempre e... Foi até então que eles conseguiram fazer essa parceria para fazer o relançamento e ele diz que ele está mais bonito, o design está mais bonito, né, esse relançamento, porque o anterior ele era mais escuro, então é um tratamento ali da capa que ficou mais bacana. Tá lindão, eu tenho ele aqui, ó. Ô, Gabi, eu vou pular para a oitava pergunta, já que ele falou bastante aí, né, do, do primeiro trabalho. Okay. É, eu ia perguntar sobre os riffs utilizados né, desde o início da banda. Eu acredito que faixas como, eu vou citar aqui, a faixa Teutonic Steel seria o maior exemplo é, do timbre e personalidade que o Inferno coloca nas músicas do Desastre. Você não conhece. Se você ouvir pela primeira vez algum som do Desastre, sempre os riffs estão lá. Eu não sei como você vai perguntar para ele, mas eu gostaria que você perguntasse para ele como que ele desenvolveu essa identidade musical, esses riffs aí, como eu citei, Teotonic Steel, que está até hoje na banda presente. All right. Um, well, so the question is about your riffs, the way that you riff and the, the timbre, so the way that you play it. Rinaldo highlights the track Teotonic Steel. Um, Saying that seria, uma, seria o maior exemplo nessa faixa. Yeah, saying that it would be the biggest example of your style that is quite unique in his words. So he asks, uh, how did you come to this identity, your riff style? How, how was the process to get to it? Okay, I think the the most uh, the most unique thing about my guitar playing is that I have never learned to play guitar. <laughs> Uh, I yep. was never, never at music school, or I had, I hadn't a teacher. Uh, I always say that uh, James Hetfield is my teacher because uh, I started to play the guitar by playing uh, Metallica songs from Kill 'Em All. Replash me, dee 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 dee. That was that was that was my guitar teacher, and uh, afterwards I always tried to to do some strange things on the guitar and just to uh, transport all my feelings in, into the the six strings. You know, that was my my aim, and uh, uh, without any technique, you know, I I, I invented some 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 own techniques, um, some. Guitar players who really can play, they always say, "What are you playing there? What 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 kind of uh, of, of riffs are you playing?" 
uh, it's so strange, but it sounds good. <laughs> so, uh, Totonic Steel is a good example because uh, um, I'm, I'm, I'm a fan of medieval times, you know, I like the Middle Ages and uh, Totonic Steel, the, the first riff, you know, the, 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 the. <laughs> that was my kind of uh, interpretation, interpretation of, of medieval music, you know. And I wanted to transform this into heavy metal. And mm. I think, yeah, you are right. Uh, Teutonic Steel is a good example for our own style, you know. It has some medieval shit in it, and uh, but also some pounding parts. And yeah, I think that's what, what Disaster is all about. Bom, ele disse que a coisa mais única sobre o estilo dele é que ele nunca aprendeu a tocar guitarra de forma convencional. <laughs> Então ele costuma dizer que o James Hatfield e o Killer Mall são os professores de guitarra dele. <risos> e ele disse que ele sempre tentou coisas estranhas na guitarra, sem nenhuma noção de técnica. Então ele disse que sempre é, confiou muito nos sentimentos dele, ele sempre tentou colocar os sentimentos dele ali nas seis cordas e começou a. a fazer coisas estranhas ali que outros guitarristas tentavam entender de forma mais formal, acadêmica, só que ele estava realmente inventando coisas novas. Ele diz que a Teutonic Steel é um excelente exemplo, porque ele curte muito o tema medieval, então ele colocou coisas medievais naquela música, e que tem umas partes mais porrada, né, que ele diz que é o que o desastre é, no fim das contas. Essas partes medievais sempre me lembraram o Bathory. Pergunta para eles sobre essas partes, se o Bathory teve influência de alguma coisa, porque o Bathory teve alguns álbuns vikings, né? Medieval. Reinaldo says that the medieval, medieval parts reminds him of uh, Bathory. Is that an influence? Yeah, yeah, of course. I love the the Bloodfire Death album. You know, the was the beginning of the of the Viking metal, and I I really like what what Quarfon, what he did, what he did on the guitar, what sounds he created, and uh, yeah, yeah, there was a big influence. You were right. <laughs> Ele diz que é uma das maiores influências, que é o início do Viking Man. Eu falo que você está certo. É uma grande influência. Eu sempre senti essa influência. Ó, voltando a falar da discografia, né, o, o álbum Hellfire's Dominion, tem grandes participações especiais. Né? E eu gostaria de saber sobre essas participações especiais, é, como que ele chegou né, a, a trazer... Eu vou até citar aqui, ó. Esse álbum tem participação do Toto do Living Death e do Leme do Violence Force e também tem aí a participação do Ames do Pentacle. Pergunta sobre essas participações aí, que com certeza são grandes amigos aí do Desastre. So, uh, about Hellfire's Dominion, um, Inaldo is asking about uh, the, the guests that you have in the album. Uh, Toto of Living Death. Yeah, that was a great story. Uh, uh, our singer Okulto, he wrote the lyrics uh, of the, the song Metalized Blood, you know, and because we wanted to show the people that heavy metal is a real unity of uh, different different kinds of, of metal styles. So we had the idea to to invite some uh, guest singers to this song, Metalized Blood, to show the people that there are different different singers uh, as well uh, in the metal scene and they can really good uh, com be combined in one song. So we had uh, uh, Lemmy from Vinyl Force, old speed metal band from Germany. We have uh, Toto from Living Death with his unique voice, ah, you know. <laughs> And uh, of course, we had also a death metal singer. It was Vanus from Pentacle, and uh, also Okulto, our own singer. He did some vocals in this song, and uh, yeah, it, it became our our hymn. It's our uh, a lot of people say it's our best song, you know, 
and uh, yeah, I still like this song. It's great to play this live. You know, the fans are freaking out and singing spikes and metalized blood. You know, and that's that's great. That's what what heavy metal is about and what the disaster is about. To have fun with the fans. We all have have the metalized blood here in our veins. You know, and it's uh, yeah, it's it's a really 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 good song. <risos> ok, Bom, ele fala sobre a faixa Metalize Blood é, dizendo que o que eles queriam era mostrar que o Heavy Metal era uma unidade, né? então convidar essas pessoas, ele fala da voz do Toto, que é uma voz um pouco peculiar, ele até imitou você pode ver é, então ele diz que essa música se tornou um hino pra, né, pra, pra eles e que muita gente fala que essa é a melhor música do Brasil ele diz que é um prazer tocar ao vivo, que todo mundo vai à loucura quando eles tocam ao vivo, o pessoal canta junto. E ele fala que é isso que é o heavy metal. Que todo mundo tem o sangue metálico, né? Metalized Blood. E, é um hino da banda, né? E pegando até um gancho, né? Já que a gente tá falando do álbum Hellfire's Dominion, é, pergunta pro Marcos, né? Se ele considera ali esse álbum... É o álbum que eles, vamos dizer assim, encontraram a identidade da banda. Porque a partir dali, só foi haver mudanças depois que entrou o Sataniek. Mas pergunta para ele se ele considera esse álbum como se fosse o ponto inicial. Já que o Touch of a Medieval Darkness tem uma outra sonoridade, né? Já o Hellfire's Dominion, eu acredito que ali eles encontraram a identidade da banda. Pergunta se ele concorda com isso. Yeah. Uh, for Reinaldo, this album is uh, when you found your identity, like that lasted longer. Do you agree with that? Sorry, I, I couldn't understand. Can you repeat it, please? Yeah, sure. Rinaldo says that in the album Hellfire's Dominion is when you really established the identity of the band. Uh, do you see it that way? Yeah, 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 you are right. But uh, okay, not 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 exactly because I think on the Stormbringer mini album, which was released in between the uh, Touch of Middle of Darkness and the Hellfire's Dominion, this was the record where we found our own sound. You know, the the old fresh metal roots, the old speed metal roots. They came came back uh, much stronger, and on Stormbringer, our sound was really defined. We also had a creator cover version. We played Tormentor on, the, on this Stormbringer a mini LP. And that was the, the turning what turning point uh, for Disaster. I think there we defined our own style. And of course, we, we did it in perfection. <laughs> in perfection on the, on the next uh, record, Hellfire's Dominion, and of course, uh, Tyrants of the Netherworld, which is my favorite one. Okay. Então ele fala que sim, você está certo, mas não exatamente. Ele diz que o lançamento Stormbringer, que é o lançamento, um EP entre o Ativo de Darkness e o Hellfire, foi o que realmente definiu para eles o som. Todas as influências de Speed Metal e Thrash Metal estavam ali. Então ele diz que ali foi o grande divisor de águas. Mas ele disse que depois vem o. Ele, ele vê que o álbum favorito dele que mais define é o Tyrants of the Nether. Eu ia até citar esse EP, mas eu deixei para outra ocasião. Mas já que ele citou o álbum, né? O Tyrants of the Nether World, pergunta para ele. Aliás, né? Foi lançado pela Iron Pegasus. E antes, os lançamentos do Disaster eram desconhecidos aqui no Brasil. Após o Tyrants of the World, ele já começou a aparecer em algumas revistas especializadas aqui. Estava engatinhando aqui ainda no Brasil. Pergunta para ele o relacionamento com o selo e gravador Iron Pegasus. E pergunta para ele se foi graças a Iron Pegasus que a banda acabou, né? É, se tornando aí mais conhecida no mundo inteiro. Então, sim, como você mencionou, Tyrants of the Netherworld... Uh, Rinaldo is saying that uh, here in Brazil, specifically, the band was not that known before this release. 
and it was released by Iron Pegasus. Uh, so then you started to show up in metal magazine, specialized media around here. So he's asking about your relationship with Iron Pegasus and uh, how it spread the band more globally. Yeah, it was uh, the decision uh, to look out for another record label after the the Hellfire's Dominion uh, record because, uh, as I told you, Merciless Records was uh, uh, a very small label. Iron Pegasus is also a small label, but uh, the guy behind Iron Pegasus he, uh, um, uh, has much more power, I would say now. <laughs> The guy from, from Merciless Records, he is uh, a little bit older and uh, he's very slowly uh, all the time. And yeah, I think when we changed to, to Iron Pegasus, uh, Costa, the main man behind Iron Pegasus, he, he did a lot for the band. Uh, he always had good ideas. Uh, we also uh, played him the songs of Tyrants. We said, oh, in this part you could do better and yet really good ideas uh, also for the music of the disaster and so we, we really developed well and yes uh, I think uh, when we changed uh, to, to I'm Pegasus with the Tyrants album uh, a lot of, of doors opened for us uh, um, but uh, I, I would say it, it was always the problem that these labels we had in the beginning, Mercedes Records, Iron Pegasus, they are only small labels. They don't have a worldwide uh, distribution. So that was later the reason why we changed to a Metal Blade record. Well, he says that they made this decision to move to the porque eles, eles vinham trabalhando com gravadoras menores, né? Ele diz que a uh, Marcellus Records, o cara por trás dela, era um cara mais velho, um cara mais devagar. Então ele diz que o, a pessoa por trás do Iron Pegasus era uma pessoa que, tenha, que tinha mais poder, segundo ele. Então foi uma pessoa que fez muito pela banda. Ele diz que até musicalmente é, ele contribuiu, então o cara dava boas ideias musicalmente também para a banda. E ele diz que quando eles trocaram a gravadora, muitas portas se abriram para eles. Então essa é a razão pela qual a banda começou a, a ser mais conhecida. Eu fiz essa pergunta, Gabi, porque eu falando com o Tulula da Mutilation Records, ele falou que conheceu pessoalmente o dono da Iron Pegasus e ele é garotão, é headbanger, né? E é outra coisa, né? Trabalhar com pessoas que é fã de metal. Esse álbum, Gabi, o Tires of Network, foi lançado em 2000. Em 2001, o Desastre se apresentou no Vakin. E o Vakin, pelo que a gente conhece aqui no Brasil, é como se fosse um Rock in Rio metal, né? Lá na Alemanha. Pergunta pra ele como que foi a apresentação no Vakin em 2001. Ok. So, same year you released the Tyrants of the Netherworld. Not the same year, it was 2000? Yeah. Yeah, so 2001 you played Vakken, yes. Yeah. And Alvin says that we see Vakken here in Brazil as like some sort of rock and reel for metal things. So he's asking about the show, how was it? The show was amazing. <laughs> uh, you, you must uh, know at this, at this time uh, we were a small underground band and to play at Wacken was, wow, we are invited to Wacken, that's great. And uh, yeah, it, uh, it was also, we had a very, very good time when we played. I think it was uh, in the evening uh, and uh, at the same time, Halloween played on the main stage and they were so bad that a lot of people changed over and visited our show, you know. And there were a lot of uh, fans from all around the world traveling to Wacken and they saw us for the first time and they said, oh, we were blown away, we were blown away by, by your show, it was so great and uh, the feeling was so so uh, atmospheric and uh, I think we, we, we gathered a lot of new fans there uh, and it was uh, yeah, really a really big deal for us to play there. Uh, unfortunately, after this show, our singer uh, decided to, to leave the band. 
All right. Um, bom, ele disse que o show foi incrível, foi muito foda. E ele disse que foi, um, foi uma coisa muito grande para eles, porque eles eram uma banda underground, né? Então ser convidados para tocar no Vacuum foi uma coisa tremenda para eles. Ele disse que eles tiveram, eles se divertiram muito durante o show. Foi à noite o show. E ele disse que uma, um dos pontos negativos é que o Halloween estava tocando no outro palco. Então muita gente deixou de ver eles para poder ver o Halloween. Mas ele disse que o feedback foi incrível, as pessoas disseram que é, ficaram impactadas com o show deles, e que o show foi muito atmosférico, e que eles conquistaram muitos novos fãs depois desse show. Uh, ele termina dizendo que, infelizmente, depois desse show, o vocalista saiu da banda. <música> Então, era justamente o que eu ia perguntar agora, né? Muito se fala da saída do Oculto do Desaster, né? E se criou muita lenda, principalmente aqui no Brasil. Cada um fala uma história. Então, nada melhor que ele mesmo falar o motivo da saída, né? Teve uma reportagem que eu li na época que o Oculto tinha saído da banda porque a banda tava tocando, dividindo o palco com bandas que não era Fresh Metal, né? A gente sabe que é lenda, né? Que é fofoca. Mas pergunta para ele o real motivo da saída do oculto da banda. E aí já de praxe, se ele quiser falar da entrada do CPNE. Hum? Uh, well, so talking about the oculto when he left the band. So Reinaldo says that there are many rumors around here about why he left the band. <laughs> um, so. Um, Many people said that he was a bit uh, radical, saying that you were sharing stage with bands that he would like and things like that. Would you like to tell us what happened? <laughs> okay, I think uh, the, the, the truth is a lot of things came together back then. Uh, there were some personal things uh, between him and our drummer, uh, Tormentor. They had some... <laughs> some problems uh, with each other and it was also uh, Okuldo was was really tired of going on tour all weekend you know we were traveling uh, in our small cars every weekend to play some some shows we had to to sleep on stage sometimes you know it was really hard times back then and uh, he was he was fed up with that you know it, um, He, he doesn't want to do that uh, that often anymore and uh, I think he also had a new girlfriend back then you know uh, women are always uh, uh, okay I don't <laughs> go in detail now um, yeah there were a lot of uh, reasons and uh, he came to the rehearsal room and he said uh, I, I, I want to quit I want to quit I stop now I'm out uh, and I was so angry because we have just played Wacken you know We just released the, the great Tyrants of the Netherworld album, which got great reviews everywhere. And the band was really, you know, going like a rocket. <laughs> and then the singer says, I'm out. So it was, uh, yeah, like, uh, it was like a nightmare. I was really, really angry. I uh, threw him out of the rehearsal room and I uh, threw uh, some, some inverted crosses after him. <laughs> Uh, yeah, but uh, it only took two weeks and we had a new one in the band. <laughs> it was a Taniac and uh, since then, uh, yeah, things were going uh, really good for the band. Okay. Bom, ele disse que na verdade foram muitas coisas que aconteceram que acabaram culminando nessa saída dele da banda. A primeira coisa que ele cita é que ele e o baterista, o Tormento, tiveram uma briga séria. Uh, ele falou que o cara estava cansado de fazer tour também, todo fim de semana, dormindo em palco, então o cara estava meio de saco cheio. E ele disse também que ele tinha uma, uma nova namorada. Então foi, foi um, um conjunto de fatores aí que contribuíram, mas segundo ele, ele ficou muito puto quando ele saiu da banda. Ele, ele conta que ele jogou ele para fora do, da sala de ensaio, então rolou uma porrada ali. <risos> mais de uma vez, 
É, e pra ele foi um pesadelo. Ele falou que ficou muito puto mesmo, porque a banda tinha acabado de lançar um álbum incrível, tinha acabado de fazer um show muito importante ali no Vakin. E ele ficou muito puto. Mas ele disse que duas semanas depois ele já estava com o vocalista novo. Então vamos falar aí da entrada do CTNEC, né? Do primeiro trabalho, né? O Divine Blasphemes. <música> Pergunta para ele, ô Gabi, se o álbum Divine Brasmes, né, que é o primeiro álbum oficial com Satania aqui no vocal, tem alguma, algum som gravado na época do Oculto e pergunta para ele como que ele conheceu o Satania. Right. So talking about uh, Satanic, that's the, the new vocalist after Oculto's uh, departure so uh, did you know him before how was how, how did he get into the band and yeah answer that and i'll go with the next one yeah uh, we knew him before yes uh, we uh, organized uh, with the hellbangers fan club uh, a lot of shows and on one of the shows there was an uh, gig with aspix Uh, with, with Warhammer and with Divine Genocide, that was the band of, of uh, Sataniac. And uh, yeah, it was a, was a great performance he did on this show. Uh, he was playing bass guitar and uh, at the same time he was singing and his voice was really, really extreme. And uh, when Okulto left the band, we were thinking about, oh shit, we need a new singer. We have to go on, we must go on, and uh, what ideas we have, and uh, I think it was Tormentor who said, ah, remember this guy uh, uh, who played uh, in, in, in Divine Genocide, uh, he was a really, really good performer on stage, and uh, he had a great voice, and yeah, we, we uh, listened to the demo uh, tape of, of, this, of this old band again, and we invited him to a rehearsal and he he was singing and uh, our 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 equipment was still uh, uh, tuned to Occultus voice and when uh, Satanic started to sing he was roaring and a, a speaker explode <laughs> because he was so loud and we said this is the guy this is the guy we need him for disaster <laughs> <risos> Bom, ele disse que sim, eles se conheciam antes, eles uh, organizaram alguns shows com a banda dele, Divine Genocide, que ele tocava antes, e ele tocava baixo e cantava, e ele disse que a voz dele era muito extrema, e ele, era, ele tinha uma presença de palco muito foda, então quando eles estavam naquela situação de precisar de um vocalista, ele disse que acha que foi o batera deles, o Tormento, falou, ah, lembra daquele cara? Então, ele, é um, ele, é um, ele tem uma excelente presença de palco, diz que ouviram a dona deles e o convidaram para um ensaio. Ele diz que eles estavam acostumados ali com o vocal do oculto e quando ele começou a cantar as músicas, ele diz que um dos falantes explodiu. Então, ele diz que, pô, esse cara mesmo, ele tá na banda. E é isso, foi um bom sinal. Ô, ô Gabi, fala pro Marcos. Além de grande frot, né? Satani Kiek, né? É como se fosse o segurança da banda, ninguém tem coragem <risos> de subir em cima do palco com um cara daquele tamanho. Renato says that he is not only a vocalist, but also a security guard. <risos> yeah, yeah, yeah. He solved some trouble as well. <risos> I'm sorry? Uh, he all also solved some trouble as well, you know. Ah, It's okay. always good to have him uh, with us. <laughs> ele, ele resolve problemas também. <laughs> Bacana. Ô, ô, ô Gabi, graças a esse álbum de Vine, uh, Vine Blasphemies, a banda veio pro Brasil pela primeira vez através da loja Mutilation Rex. Queria falar sobre isso agora, sobre a primeira vinda ao Brasil. So, yeah, so Hinaldo says that um, after all that, you had the opportunity to come to Brazil for the first time through Mutilation Records. Uh, how was it? What, do you, what are your 
your best memories of it. <laughs> it was so many great memories. Uh, first of all, we couldn't believe it because uh, we were invited to another continent, you know. In the past, we all always played in Germany, in, in, in the Netherlands. And then some, somebody asked us to play in Sao Paulo. <laughs> that was, whoa! <laughs> yeah, yeah. And it was a great, great event, you know. It was so, so cool. You know, when we play here, we play uh, 200 people, 300 people. And this show, I don't know, it was nearly 1,000 uh, people uh, visiting the show, I rem if I remember correct. And uh, the atmosphere was so great, uh, the fans were so great, we, we met the fans, we speak to them, they showed us uh, their self-made uh, t-shirts, you know, self-painted uh, disaster t-shirts, and uh, they had tattoos, uh, disaster tattoos, and we were, we were really, really uh, overwhelmed, we were really, uh, really, uh, I, we were speechless. <laughs> I'm still, you, you, you see, I'm still speechless because it was a really, really great, great time we had. Yay. Ele disse que foi, foi um negócio muito louco porque foi a primeira vez que eles saíram do continente europeu. Então eles estavam sempre ali tocando uh, na Alemanha, na Holanda e de repente São Paulo. Então ele disse que foi um negócio muito grande para ele. Eles falaram que tocaram shows com 200, 300 pessoas, diz que se ele não está enganado, tocaram já, aqui no Brasil eles tocaram por um público de mais de mil pessoas, e diz que ficou, ficou embasbacado com a atmosfera, eles conheceram muitos fãs que tinham camisetas feitas à mão do desastre, pessoas que tinham tatuos do desastre, é, e ele fala que ele ainda está sem palavras sobre essa essa experiência. Ah, eu tive a, a honra de estar nessa primeira apresentação e com certeza quem teve lá, né, deixa aí ó no chat aí a sua experiência que foi uma experiência que a gente nunca esquece. Por mais que a banda tenha vindo é, outras vezes, é, pergunta para ele as bandas daqui, alguma banda que ele se lembra que dividiu o palco com ele. Ou amizade, a gente vê que ele sempre estava com a camiseta de bandas brasileiras, como Apocalypse Raids, do Rio. Comenta com ele sobre as bandas brasileiras aí. Yeah, uh, Renato said that uh, he was at that show, and it's uh, unforgettable for him. And, and uh, well, yeah, he says that uh, he always sees you wearing Brazilian band t-shirts and Uh, what what is your relationship with the band? He mentions apocalyptic grades from Bria. And um, what bands you remember from this first tour that you had here, and what bands you had special contact with? Yeah, we had a, a lot of meetings with yeah <laughs> with with bands from Brazil, uh, apocalyptic grades. Uh, I remember when we did uh, the tour. Uh, I think in. 2005, uh, uh, there was also one guy of uh, Apocalyptic Raids doing my guitar roadie. <laughs> it was so great because I love this band, you know, and uh, yeah, and uh, we, we, we met a lot of other bands. I, I can't remember them all. Uh, we, we played cool shows, you know, and uh, yeah. Um, uh, Cool thing is, uh, I first uh, got together with the band Power from Hell uh, from Brazil. Uh, I got the, the record. I, I, I don't know if, if some of the band uh, gave it to me, but I, I took the record uh, home to Germany. And uh, since then, I'm a big fan, a big fan of Power from Hell. And uh, it's so great. Next, no, in two weeks, we play together here in Germany with Power from Hell. And it, it will be. Amazing, that will be great. Ah. <risos> Bom, Reinaldo, você, você entendeu o que ele falou ali, né? Ele disse que encontrou várias bandas do Brasil e tem uma relação muito especial com as bandas daqui, não consegue se lembrar de todas, mas diz que uma coisa interessante é que um dos caras do Apocalipse Great fez road de guitarra para ele numa época, então ele disse que foi muito legal, porque ele sempre gostou muito da banda. 
e falou do Power From Hell, que falou que alguém apareceu com um disco do Power From Hell para ele, que ele levou de volta para Alemanha. Fui eu que dei. Então, <risos> o Reinaldo disse que ele era o cara que entendeu o Power From Hell. Eu vou bater isso pro Sateniek dar para ele. So this is fun. Reinaldo says that he was the guy who gave the power from hell release for you because he was the drummer of the band. Ah, so great, so great, <laughs> so good. Thank you very much. Really great band. <laughs> I love, I love the albums. So cool. Falou, que obrigado, ele elogiou, falou que ama os álbuns. Ô, Gabi, vou pular um pouquinho a discografia e falar desse álbum aqui, ó. Esse uhum. álbum aqui traz uma homenagem aos fãs, que é Hellbangers, depois de Metalizing Blood. É uma música que todo mundo pede, não pode sair mais do set. Pergunta se a música Hellbangers foi realmente intencional, uma homenagem para nós, fãs do Desastre. Okay, so Satan sold your syndicate, yes? So yeah, in Aldo highlights the sound, the track, Hal Bangers, and he says that it's also a banger. <laughs> that song is like a, a great song, and he, he asks if this This is a homage to disaster fans. Yeah, to disaster fans and of course to our own heavy metal fan club. Uh, we founded the Hellbangers uh, heavy metal fan club in uh, 1996, if I remember correct. And that was a it's, it's a community of local heavy metal fans. Uh, we, we meet, uh, we have parties, we organize concerts. Uh, and, and stuff like that, you know, and we hail the heavy metal cult uh, here in our region and we have done a lot for the underground here uh, in our in our uh, region. So, uh, yeah, it was a, 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 a kind of hymn to, to our own fan club, but of course every banger is a hell banger, yes. Uh, only local guys can join our fan club, but uh, Of course, uh, we, we say in this song, Hellbangers and Stormbringers. So, <laughs> yes, we hail, we hail with this song all heavy metal fans worldwide. And uh, we are all Hellbangers. Yes. <laughs> ah, bom, ele fala que, na verdade, obviamente, é uma, uma homenagem que se estende a todo mundo que curte. Mas a intenção inicial foi sobre o, o, o clube que eles tinham. To the local que eles tinham, heavy metal. What is the name of the, the, the club again? Why the name is Hellbangers? No, no, the name the name of your local community. Yeah, yeah, it's, it's the Hellbangers. Uh, we are all headbangers, of course, but we bang our heads uh, for Satan, so it's Hellbangers. <laughs> ah, okay. Então, é esse o nome, Hellbangers, é o nome de, desse clube local que os caras se encontravam, faziam festas. Ele diz que era uma espécie de culto que eles têm ali na área deles. Então, esse som é originalmente para essa galera, mas obviamente se estende aí para todos os, os fãs do estilo. <risos> falar sobre Church Without Saints, que é o atual trabalho, e traz aí a participação do novo baterista. Pergunta para o Marcos como que foi 
da, da entrada do novo baterista aí, o que, que ele acha aí do trabalho desse baterista nesse novo trabalho? Ok, so now about Churches Without Saints, your latest release. Yes. So, um, we had a new drummer. We have a new drummer. Yes. And, yeah, that's um, true. How, how did you get to this guy and uh, how, how do you see, how do you perceive his, his drumming in this album? How do you feel about it? Um, okay. Uh, it was not longer possible to go on with our old drummer, Tormentor, because uh, first of all he joined Asphyx, one of his uh, all-time fave bands, and then he even joined Sodom. <laughs> so he had uh, two very big bands, he was touring all the time with, with this band, and uh, he had only few time for disaster, so we had to decide uh, what to do uh, he, 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 he was uh, it was his su suggestion to uh, get a um, session drummer to do all the live shows he couldn't do because he was uh, playing with his other bands uh, so we came uh, to the old divine genocide drummer the old band from Sataniac and uh, uh, this guy uh, Hunt is his name Hunt um, he is a really skilled drummer, he learned the, the Disaster songs uh, in a minute. <laughs> he he, could, he can, can really play everything and uh, okay, we, we, we recognize, wow, this, this guy is really good. And uh, we decided we can't go on anymore with Tormentor. Uh, it would be silly to, to rehearse only for live shows with Hunt and then go to the studio with Tormentor. Uh, we said no, that's not not good, and uh, uh, then uh, Tormentor also moved away two hours uh, drive from from us, and we couldn't rehearse at all. So we decided to uh, say goodbye to to Tormentor. He's still a good friend. We we have a lot of uh, uh, contact, uh, but we are glad that we have found Hunt now, and he's uh, he's doing uh, he was doing a great job on the on the new record. Okay. All right. Bom, ele diz que é, não era mais possível para eles continuarem com o Tormentor porque ele entrou no Asfix, era uma das bandas, era uma das bandas, é uma das bandas favoritas dele de todos os tempos e depois ele veio entrar no solo. Então o cara ficou muito sem tempo, entrou nessas bandas grandes, né, essas bandas gigantescas. E o próprio sugeriu que eles tivessem um, ba um baterista para tocar ao vivo. Né? Então, é, eles, é, eles entraram em contato com o baterista, o um antigo baterista do Divine Genocide, que é uma banda que você tem, e esse cara começou a fazer os ensaios com eles, mas depois de um tempo eles perceberam que era uma ideia meio um tanto besta ter dois bateristas, né? o Tormentor não tinha tempo para ensaiar e tudo mais, então eles decidiram dizer tchau, tchau para ele. E dizem que... É, o novo Bater aprendeu as músicas muito rapidamente, o cara é muito talentoso mesmo, mas que Tormento continua sendo um grande amigo, está fazendo trabalhos muito expressivos aí ultimamente. O último lançamento, Gabi, que eu estou vendo aqui, é um single, né? Here Lies Disaster, que traz aqui alguns covers. Eu gostaria que ele falasse sobre esses covers aqui. Tem até um dos S.O.D., Exploited, né? Uh, fuck the USA! Eu gostaria que ele falasse sobre esse lançamento aqui. Ok. So, latest release, actually, it's a single. Here lies the disaster. Yeah. Cool. You are. Oh <laughs> so, yeah. Um, Inaldo asks especially about the covers that you decided to put on this one. Yeah, the idea was uh, every time when we are in the rehearsal room and we are rehearsing and after that we are drinking of course. Uh, in, 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 when it comes to later hours, you know, we always uh, put on punk music 
we like punk music. We like to to go some pogo. Then you know, me and the the bassist, we do some pogo dancing in the rehearsal room. Our bassist always fall into the drums <laughs> when we are doing this. And then was the idea: why don't uh, do some cover versions of punk bands? It's not that. Uh, it's not that uh, difficult to play, so why not? And that was the the reason we said, hey, let's let's do a a single, uh, do it yourself single. We we brought it uh, out uh, on our own, you know. It's our it's our own label, <laughs> and uh, yeah, the idea was on one side we do two tracks uh, with German lyrics. There are a lot of German punk bands, and uh, on the other side uh, there was a plan to do. Uh, two English uh, cover versions and uh, the English ones is exploited, fuck the USA <laughs> and the other one is not exactly punk music uh, but it's uh, hardcore crossover, it is SOD, speak English or die. <laughs> Bom, ele fala que após os ensaios ele sempre fica bebendo, conversando e sempre que fica mais tarde, assim, que eles já estão chapados, eles gostam de ouvir punk. <risos> Eles escutam muito punk rock e gostam de agitar um pouco. Então eles decidiram, né? Tiveram a ideia de por que não lançar um single. É, são músicas que não são difíceis de tocar, são músicas em tanto fáceis de tocar. E eles mesmos lançaram. Eles mesmos lançaram. É, então decidiram que de um lado eles fariam bandas alemãs, de outro lado fariam bandas inglesas. Foi excelente aí quem tiver, né? interesse adquirir, eu vou deixar aí a descrição aí, o link. Gabi, para finalizar a pergunta aí, né, o que todo mundo quer saber, quando que o Desaster volta a se apresentar no Brasil? Ok, so, finally, uh, everybody wants to know, when are you coming to Brazil? <laughs> <laughs> yeah, it uh, just happened this year, but... Uh... We, we couldn't come because of some problems we had, but uh, hopefully 2024 will be the return of disaster to Brazil and uh, beware, bang or be bang. Bom, eles disseram que rolou um convite para ver esse ano, mas eles tiveram alguns problemas e não pode acontecer, mas acredita que é possível que aconteça para 2024, então estejam preparados. Bom, aí eu cheguei a ver o Fly, de quando eles iam vir para cá, ia ser um evento que ia ter até o Impala de Nazareth, mas o evento não aconteceu. Enfim, vamos torcer aí, em 2024 o desastre retorne aí. Meu, muito obrigado, Marcos, pela honra de obrigado. ter você aqui no canal do Power Trash Death, cara. Muito obrigado mesmo. <risos> Thank you so much. It's an honor to have you in the channel. Thank you for the invitation. Hope to see you next year. First row, bang your heads to metalized blood. <risos> <risos> É, ele é falou que espera ver a gente na primeira fila, no que vem, batendo cabeça. Com certeza. <risos> Bem, o Banger Force vai ficando por aqui. Até mais, Red Bangers. Marcos, stay heavy! Yeah! Stay with Bang! Bye bye! Bye! <risos>